বঙ্গোপসাগরের গ্যাস উত্তোলনে নড়ে চড়ে বসল সরকার 24টি ব্লকে আন্তর্জাতিক দরপত্র চেয়েছে পেট্রোবাংলা আগ্রহী মার্কিন কোম্পানিও যাচাই বাছায়ে সতর্ক থাকার আহ্বান দোকানে নেই মূল্য তালিকা রশিদ সিন্ডিকেট করে বাড়ানো হয়েছে পণ্যের দাম লোক দেখানো নয় কার্যকর পদক্ষেপের দাবি ক্রেতার গভীর রাতে কারওয়ান বাজারে ভোক্তার অভিযান মামলা নিতে পুলিশ ভুক্ত ভোগীকে খুঁড়িয়েছে পাঁচ মাস তারপরও মিলছে না সেবা উল্টো বাড়ছে বিপদ অভিযোগ অস্বীকার সদর দফতরে গুটি কয়েকের দায় নেবে না পুরো বাহিনী কর এড়াতে ফান্ডে টাকা না থাকার অজুহাত আইনি ফাঁক খুঁজে না পেয়ে অবশেষে আদালতের নির্দেশে সরকারি কোষাগারে করের চুয়ান্ন কোটি টাকা জমা দিলেন ডক্টর ইউনুস সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব অবশেষে দীর্ঘ আট বছর পর সমুদ্র থেকে গ্যাস উত্তোলনে নড়ে চড়ে বসল বাংলাদেশ হালনাগাজ করার নতুন উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি বা পিএসসি অনুসারে গভীর এবং অগভীর সমুদ্রের চব্বিশটি ব্লকে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে পেট্রোবাংলা যদিও এরই মধ্যে মার্কিন দুটি বড় কোম্পানি সহ বিশ্বের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ দেখিয়েছে বঙ্গোপসাগরের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে জ্বালানি বিশ্লেষকদের দাবি দেরিতে হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমল বদলে যেতে পারে পুরো খাতের চিত্র তবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে সতর্ক অবস্থানে জরুরি সংশ্লিষ্টদের দেবাশিস রায় রিপোর্ট আন্তর্জাতিক আদালতে দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ভারত মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমা বিজয়ের পর যুগ পেরিয়েছে বাংলাদেশ তবে বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতির পথে এগোতে পারেনি পেট্রো বাংলা তথা জ্বালানি বিভাগ সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে সবশেষ দরপত্র ডাকা হয়েছিল দু হাজার সালে কাজও শুরু করেছিল বিদেশি চারটি কোম্পানি তবে কখনো গ্যাসের মূল্য আবার কখনো প্রাপ্যতার ইস্যু ধরে মাঝপথেই বঙ্গোপসাগর ছেড়ে যায় তিনটি প্রতিষ্ঠান অবশেষে অচলায়তন ভেঙে এবার মাঠে নেমেছে পেট্রো বাংলা গেল বছরে চূড়ান্ত করা উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি বা নতুন পিএসসির আলোকে দশ মার্চ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় দেয়া হয়েছে ছয় মাস মূলত বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদকে মোট ছাব্বিশটি ব্লকে ভাগ করা আছে এর মধ্যে পনেরোটি ব্লক গভীর সমুদ্রে আর এগারোটি ব্লককে ধরা হয় অগভীর হিসেবে এর মধ্যে দুটি অগভীর ব্লকে জরিপ চালাচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ওএনজিসি দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস উত্তোলন এবং অনুসন্ধান নিয়ে গবেষণা করা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড বদরুল ইমামের মতে সমুদ্র বক্ষের গ্যাসে পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়া সম্ভব বাংলাদেশের আমাদের যে অনাবিষ্কৃত যে জায়গাটা আছে এমনও হতে পারে এটার মধ্যে বিশাল একটা সম্পদ লুকিয়ে আছে এখন যদি আপনি না কাজ করেন তাহলে তো সেটা বুঝবেন আপনাকে খনন করতে হবে খনন করে যদি আপনি বিশাল সম্পদটা আবিষ্কার করে ফেলেন তাহলে আপনার তো চিত্রের পাল্টে যাবে এমনও হতে পারে বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে অথবা মাঝারি আকারে বা ছোট আকারে তো দেখা দেবেই তবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি আগ্রহের মধ্যেও তাদের কারিগরি ও প্রকৌশলগত সব দিক যাচাই বাছাই করেই কাজ দেয়ার আহ্বান তার শেভরন এক্সন মোবিল এই কোম্পানিগুলো যদি বাংলাদেশে আছে এইটা কিন্তু ইতিবাচক অনেক কোম্পানি আছে ছোটোখাটো এরা হয়তো একটা ব্লক নেবে অবসরে কিন্তু তারা করবে কি আপনার দু দু বছর পরে বা এক বছর পরে তারা ফার্ম আউট করবে তারা অন্য একটা কোম্পানিকে এটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে আমরা সেটা চাই না গভীর বঙ্গোপসাগরে নিজ সীমানায় অনুসন্ধান চালিয়ে এরই মধ্যে বড় সাফল্য পেয়েছে দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমার অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বড় মজুদ পেয়েছে ওএনজিসি আর বাংলাদেশ সীমানার নিকটবর্তী এলাকায় মিয়া ও সোয়ে নামে দুটি গ্যাস কূপ থেকে এরই মধ্যে গ্যাস উত্তোলন শুরু করেছে মিয়ানমার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশে শীঘ্রই উৎপাদনে আসছে আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র জুন থেকে জাতীয় গ্রিডে নতুন করে যুক্ত হবে আরও এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পটুয়াখালীর পায়রার পাশে নির্মাণাধীন আর এনপিএল পাওয়ার প্ল্যান্টে উৎপাদনে এলে এবার গরমে লোডশেডিং অনেকটা কমবে বলে আসা সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন শিকদার জাবির হোসেন ক্যামেরা ছিলেন তৌকিপ্রাদা 
পটুয়াখালীর পায়রার পাশে নির্মাণাধীন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এন পি এল এখন দৃশ্যমান নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ শুরু হয়েছে টেস্টিং এবং কমিশনে আগামী মে মাসে শুরু হবে পরীক্ষামূলক উৎপাদন জুনে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন এ পাওয়ার প্লান্ট প্রথমে যুক্ত হবে প্রথম ফেজের ছয়শো ষাট মেগাওয়াট এর কিছুদিন পর উৎপাদনে যাবে দ্বিতীয় ফেজের বাকি ছয়শো ষাট মেগাওয়াট অলরেডি আমরা আমাদের কমিশনিং এবং টেস্টিং এর কাজ শুরু করেছি আর আশা করছি পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করার পরে জুন মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ প্রথম ইউনিট থেকে ছয়শো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে পারব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ জানায় ঠিক সময়ে পাওয়ার প্লান্টটি উৎপাদনে নিতে ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি তিন শিফটে দিনরাত কাজ করছেন প্রায় পনেরো হাজার শ্রমিক ও প্রকৌশলী এর মধ্যে রয়েছে চীনের প্রকৌশলীরাও কেন্দ্রটি উৎপাদনে গেলে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার দশ ভাগ পূরণ হবে এতে গরমের সময় লোড শেডিং কমবে বিসিপিসিএল টেন পার্সেন্ট দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আর এন পিএলও টেন পার্সেন্ট যদি দেয় সেক্ষেত্রে গ্রিড মেনটেন্যান্সের জন্য যে কোনো পাওয়ার প্লান্ট মেনটেন্যান্সের জন্য আমরা একটা ফ্লেক্সিবল একটা শিডিউল পাব চাইলেই আমরা যে কোনোটা অফ করে আমরা একটু কাজ করতে পারবো এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেখান থেকে গত তিন বছর ধরে জাতীয় গ্রিডে যাচ্ছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এই মুহূর্তে দেশের দশ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে পটুয়াখালী থেকে আর নির্মাণাধীন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে গেলে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার বিশ ভাগই পূরণ হবে এখান থেকে এতে করে লোড শেডিং কমে আসবে অনেকাংশে শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী রমজানকে ঘিরে বরিশালে বেড়েছে নিত্য পণ্যের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে ছোলা ডাল ও আলুর দামে বেড়েছে দশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় এ বছর দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে খেজুর ভক্তরা বলছেন দুদিন পর পর লোক দেখানো অভিযান কোনো কাজেই আসছে না সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট দরজায় করানার ছে পবিত্র মাহে রমজান আর এই সময়েই ভোক্তার চাহিদাকে টার্গেট করে অস্থির বরিশালের বাজার এক সপ্তাহের ব্যবধানে পঁচানব্বই টাকার ছোলা ঠেকেছে একশো দশ টাকায় এক লাফে চল্লিশ টাকা বেড়েছে মুগ ডালে বিক্রি হচ্ছে একশো সত্তর টাকায় বাজারে খেসারি বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় মুড়িতে কেজি প্রতি বেড়েছে দশ টাকা চিরার কেজি ষাট টাকা চিনি একশো চল্লিশ টাকা এদিকে কেজি প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা বেড়েছে ফলের দাম পাঁচ টাকা বেড়ে আলুর কেজি পঁয়ত্রিশ টাকা তবে দাম কমেছে সয়াবিন তেলের একশো তেহাত্তর টাকার পরিবর্তে বিক্রি হচ্ছে একশো বাষট্টি টাকায় দামটা বাড়ছে ছোলার দামটা বাড়ছে তারপর যে আপনার তৈলের দামটা একটু কমছে আলু হইতে শুরু করিয়া ভোক্তারা বলছেন দুদিন পর পর লোক দেখানো অভিযান কোন কাজেই আসছে না রোজার পণ্য যা লাগে প্রত্যেকটি পণ্যের দামই বেশি বাজার মনিটর না করলে ওই ব্যবসায়ীরা দাম বাড়াই দিতে আছে আমরা সিন্ডিকেট হইতে আছে এই জন্য দাম বাড়তে আছে আমরা চাই যে সরকারের কাছে প্রতিদিন মনিটরিং হোক আর সব মানুষের দাম কমে কমে বাজার নিয়ন্ত্রণে ভোক্তাদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান ক্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আর জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থা গ্রহণের দায় সারা আশ্বাস বাইকেরই বাজার যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সিস্টেমে আনা যায় তাহলেই খুবচা বাজারগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে এবং দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখতে জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে এবং সামনের দিনগুলোতে করবে রোজার আগে বাজারে পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে গত আট ফেব্রুয়ারি চাল চিনি তেল ও খেজুরের শুল্ক কর কমানোর ঘোষণা দেয় জাতীয় রাজস্ব তবে বরিশালের বাজারে পণ্যের দাম না কমায় ক্ষুব্ধ ক্রেতারা শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল এদিকে পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হয়েছে বেগুন শশা লেবু সহ বেশ কিছু পণ্যের রোববার মধ্যরাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অভিযান চালিয়ে এমন সব অনিয়ম পায় জাতীয় ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সপ্তাহের ব্যবধানে কারওয়ান বাজারে প্রায় বিশ টাকা বেড়ে গোল বেগুন বিক্রি হচ্ছে সাত টাকা থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় আর লম্বা বেগুন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় লেবু প্রতি হালি ষাট থেকে আশি টাকা আর শশার কেজি পঞ্চান্ন থেকে আটান্ন টাকা অভিযানের সময় কোনো দোকানে মূল্য তালিকা এবং রসিদ পাওয়া যায়নি এমন অসংখ্য অনিয়ম পেয়ে পাওয়া গেলেও অভিযান শেষে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি এ সময় শুধু সতর্ক করা হয় পাইকারি বিক্রেতাদের রমজান উপলক্ষে এখন থেকে দিনের পাশাপাশি রাতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা
সামনে রমজান আমরা দেখি যে রমজান আসলে ব্যবসায়ীদের একটা প্রবৃত্তি থাকে যে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে দেওয়া এই বিষয়গুলো মনিটরিং এর জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি কারণ বাজার রেল লাইন থেকে 10 গজ দূরে গিয়ে বেগুনের দাম 20 টাকা বৃদ্ধি করে ফেলেছে কারা বৃদ্ধি করেছে যে ব্যবসায়ীরা বৃদ্ধি করেছেন এদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নাই ওরা রাস্তার উপরে কিছু জায়গা নিয়ে ব্যবসা করছেন তাদের কোনো ডকুমেন্টস নাই এই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত দিনে দিনের মনিটরিং করবে রাতে মনিটরিং করবে যাতে পণ্যটা মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে থাকে সহনীয় এবং যুক্তি পর্যায়ে থাকে বরিশাল নগরীতে রেস্তোরাঁ রয়েছে 2 শতাধিক বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা অধিকাংশ রেস্তোরায় নেই ফায়ার লাইসেন্স ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নামমাত্র যে কয়েকটিতে আছে সেগুলো নিয়ম মানছে না অগ্নি নির্বাপনে শর্ত না মানলে রাজধানীর বেইলি রোডের মতো ট্রাজেডি বরিশাল নগরীতে ঘটতে পারে বলে শঙ্কা সচেতন মহলে সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্বপুর আরও একটি রিপোর্ট বরিশাল নগরীর গির্জা মহল্লা এলাকার হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক খুঁটির পাশে কাচের দেয়াল তুলে রেস্তোরাঁর ব্যবসা শুরু করেছে কাচি ডাইন রেস্তোরাঁটি যে ভবনে করা হয়েছে সেখানে নেই জরুরি বহির্গমন পথ ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সময় সংবাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তড়িঘড়ি করে বের করা হয় প্যাকেট করা অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র সংশ্লিষ্টদের দাবি নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখনো সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারেনি তারা লক্ষ্য তোমরা এইটা মনে হয় লক आवासिक भवन क्यों क्यों रास्तार गैसर चूला और सिलिंडार रेखे चलाचे रान्ना बानना एखान सिंह भाग কর্মচারীরা জানে না কিভাবে ব্যবহার করতে হয় অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র মালিক পক্ষের দাবি রাস্তায় গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে ঝুঁকি থাকলেও নেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সবসময় আমরা বলি সবাই করার জন্য যে তাতে राजधानी बेलि रोड ट्रेजेडी बरशाल नगर घटते प्रशासन तरह सकल के कठिन भाव क्या उचित मन कर এ বিষয়ে জানতে চাইলে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তারা তবে নিরাপত্তার স্বার্থে অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় পুলিশ আমরা দেখব যদি এরকম কোনো ঘটনা আমরা থেকে থাকে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব বরিশাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তথ্য মতে সর্বশেষ 2023 সালের ডিসেম্বরে নগরীতে ফায়ার লাইসেন্স না থাকা রেস্তোরাঁগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল এই সময় নগরীর 50 শতাংশ রেস্তোরাঁর ফায়ার লাইসেন্স না থাকার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল তিন পর মুন্সিগঞ্জে বিল থেকে সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে স্বজনরা জানায় শনিবার পৈতৃক জমি নিয়ে খালিশ হয় সেখানে 20 শতাংশ জমি মুজিবুরকে বুঝিয়ে দেওয়ার রায় হয় কিন্তু দখলদারদের রায় না মেনে উল্টা হুমকি দেয় কয়েক মাস আগে বিদেশ থেকে আসা মুজিবুর বিষয়টি স্থানীয় মুরব্বীদের জানাতে বাড়ি থেকে বিকালে বের হয় কিন্তু আর ফেরেননি রোববার বেগম বাজারের সরকার বাড়ির বিল থেকে নিখোঁজ মুজিবুর রহমানের মরদেহ উদ্ধার হয় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে জব্দ করা হয়েছে একটি চাইনিজ কুড়াল দেখছেন সময় সংবাদ ফান্ডে টাকা নেই দাবি করে কর অব্যাহতি চেয়েছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এই জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু আদালতের নির্দেশে এখন সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি অধ্যাপক ইউনুসের এত টাকা কোন থলেতে ছিল সেই বেড়াল বের হবে কি রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দেশের আদালতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মোট মামলা হয় একশো আটষট্টিটি শ্রম আইন লঙ্ঘন অর্থ আত্মসাতের দুটি মামলা বাদে বাকি সবগুলোই আয়কর ও দানকর ফাঁকি সম্পর্কিত এক সময় ফান্ডে টাকা নেই বলে কর অব্যাহতি চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেছিলেন অধ্যাপক ইউনুস কর মাফ পেতে আইনের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু গত এক বছরের মধ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশে করের কোটি কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এই যেমন গত বছরের পঁচিশে জুলাই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে কোষাগারে বকেয়া দান কর বাবদ বারো কোটি ছেচল্লিশ লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা জমা দেন এই নোবেল জয়ী সাউথ ইস্ট ব্যাংকে পে অর্ডারের মাধ্যমে এই অর্থ পরিশোধ করেন তিনি 
রোববার দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার তেরো অর্থ বছরের কর বাবদ আরও চুয়ান্ন কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যদিও আপিল করার আইনি সুবিধা পেতে ইউনুসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট রাজধানীর পল্লবীর রূপালী ব্যাংক শাখায় এ টাকা জমা দেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গত বৃহস্পতিবার সাতটি আয়কর রেফারেন্স মামলায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে একশো উনিশ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত ইউনুসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কল্যাণকে ছয়টি অর্থ বছরের জন্য এই আয়কর পরিশোধ করতে হবে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নতুন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কল্যাণে একশো মিলিয়ন ডলার সরানোর অভিযোগ উঠেছিল টাকা ফেরত চেয়ে সে সময় দাতা দেশগুলো ইউনুসকে চাপও দেয় চাপের মুখে অধ্যাপক ইউনুস ত্রিশ মিলিয়ন ডলার গ্রামীণ ব্যাংকে স্থানান্তর করে তখন ইউনুস বলেছিলেন ভবিষ্যতে কর না দিতেই টাকাগুলো গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তর করেছিলেন তিনি শেষ বিচারে সে আইনের ফাঁকগুলে বের হতে না পেরে এখন একে একে কর পরিশোধ করতে হচ্ছে ডক্টর पुरस्कार जीतेस्कार पे द्वित अवस्थान आज पोर थिंग এদিকে অনুষ্ঠানের বাইরে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচারে হামলার প্রতিবাদ ও যুদ্ধ বিরতির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড অ্যান্ড হাইলাইট সেন্টারের ডলবি থিয়েটারে সোমবার শুরু হয় ছিয়ানব্বইতম অস্কার অনুষ্ঠান দুই সালে সেরা কাজগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবারের অস্কারে এবার তেইশটি শাখায় সাতাশটি পুরস্কার দিয়েছে একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস অস্কারের এবারের আসরে ওপেন হাইমার সিনেমার জয় জয়কার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন ক্রিস্টোফার নোল্যান সেরা চলচ্চিত্র সেরা পরিচালক সেরা অভিনেতা ও সেরা পার্শ্ব অভিনেতা সহ সাতটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে এই সিনেমাটি এবার সর্বোচ্চ পুরস্কার ঘরে তোলার দৌড়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পোর্ট থিংক সিনেমাটি সেরা অভিনেত্রী সেরা শিল্প নির্দেশনা সেরা রূপসজ্জা ও চুলসজ্জা এবং সেরা পোশাক পরিকল্পনার পুরস্কার পেয়েছে এটি এবার সেরা অভিনেতা হয়েছেন কিলিয়ান মার্ফি সেরা অভিনেত্রী অ্যামা স্টোন সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিস্টোফার নোল্যান সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী দ্য হোল্ড ওভার সিনেমার ডেভাইন জয় র্যান্ডলভ সেরা মৌলিক চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়েছে অ্যানাটমি অফ আ ফল সিনেমাটি সেরা অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হেরন সেরা মৌলিক গান বার্বি সিনেমার হোয়াট ওয়াজ আই মেড ফর আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট আমেরিকান কমেডিয়ান চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মেল ব্রুকস চলচ্চিত্র সম্পাদক ক্যারেল লিটলটনকে দেয়া হয়েছে সম্মানসূচক অস্কার এবার অস্কার সঞ্চালনে ছিলেন আমেরিকান টিভি তারকা জিমি কিমেল চতুর্থবারের মতো এই দায়িত্বে দেখা গেছে তাকে जनप्रियताक्यूक बाहर कुमिल्लागर सबक अभिभावक विस्तारित जाहमेद অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও দুইবারের মেয়রের বিরুদ্ধে শক্ত লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়ে শেষমেশ সফল হলেন তাসিন ভার সূচনা ভোট যুদ্ধের শুরু থেকে বাহার ফ্যাক্টর নিয়ে যে আলোচনা তাও বাস্তবে রূপ নিল কুমিল্ল পেল প্রথম নারী মেয়র আর সূচনাতে বাজিমাত বাহার কন্যা সূচনার ভোট শেষে নগর জুড়ে আলোচনায় থাকলেন বিএনপির সাবেক নেতা মনুল হক সাক্কু বিশেষ করে দুইবারের মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেও তাসিন ভাহারের চেয়ে অর্ধেক ভোট পেয়েছেন তিনি এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলও শুধু বাহার কন্যা হওয়াই মূল কারণ হিসেবে দেখছেন না টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা মেয়র সাক্ষুর পরাজয়ের নৈপথ্যে দীর্ঘদিন রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকাকে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তার মেয়র থাকাকালীন তার ব্যক্তিগত যে জনপ্রিয়তা তার ব্যক্তিগত যে গ্রহণীয়তা ছিল সেটাকেও তিনি পরিপূর্ণভাবে ভোটের মাঠে কাজে লাগাতে পারেছেন তার একটা পরিচিতি 
গড়ে উঠেছিল যদিও আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন তাসিম বাহার সূচনা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও সুসংগঠিত সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা জয় করেছে আর এই জয়ের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত হয়েছে এই অঞ্চলের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বাহার উদ্দিন বাহারের পরিকল্পনা তার ব্যক্তিগত একটা ইমেজ আছে দলের পিসে আছে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য আকমু বাহাউদ্দিন বাহার মহোদয়ের একটা বিষয় আছে সব কিছু মিলিয়ে এবং ওনার যে উন্নয়ন কুমিল্লাতে উন্নয়ন সব সব কিছু মিলিয়ে একটা গড় জয় সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেকটা লেভেলে আমাদের নেতাকর্মীরা কাজ করেছে যেটা অন্য কোনো প্রার্থীর নাই তো অন্য কোনো প্রার্থীর না থাকলে তো আমাদের বিজয়টা তো সুনিশ্চিত হবেই কুমিল্লার রাজনীতিতে যে বাহার ফ্যাক্টর তা আরও একবার জিয়ে রাখল এ সিটি উপনির্বাচন দুই হাজার বারো সাল থেকে বাহাউদ্দিন বাহারের সাথে বেশ সক্ষতা ছিল মনিল হক সাক্কুর সেই সক্ষতার কারণে সাকুর নিজ দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক তুপের মুখেও পড়েন তবে দুই হাজার বাইশ সালের সিটি নির্বাচনে বাহার ও সাক্কুর সম্পর্ক ফাটল ধরে নির্বাচন ঘিরে দুই নেতার এ বাগযুদ্ধ টক অব দ্য টাউনে রূপ নেই ইশতিয়াক আহমেদ সময় সংবাদ কুমিল্লা জাতীয় প্রচার শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বঙ্গোপসাগরের গ্যাস উত্তোলনে নড়ে চড়ে বসল সরকার চব্বিশটি ব্লকে আন্তর্জাতিক দর পত্র চেয়েছে পেট্রো বাংলা আগ্রহী মার্কিন কোম্পানিও যাচাই বাছায় সতর্ক থাকার আহ্বান দোকানে নেই মূল্য তালিকা রসিদ সিন্ডিকেট করে বাড়ানো হয়েছে পণ্যের দাম লোক দেখানো নয় কার্যকর পদক্ষেপের দাবি ক্রেতার গভীর রাতে কারওয়ান বাজারে ভোক্তার অভিযান এবং মামলা নিতে পুলিশ ভুক্তভোগীকে ঘুরিয়েছে পাঁচ মাস তারপরও মিলছে না সেবা উল্টো বাড়ছে বিপদ অভিযোগ অস্বীকার সদর দফতরের গুটি কয়েকের দায় নেবে না পুরো বাহিনী এই ছিল সময় সংবাদে এ সময়ের বাণিজ্য নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী ইমা ধন্যবাদ ধ্রুব এ সময়ের বাণিজ্য নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের